పద్మశాలీ కులస్తులకు మరి గత ప్రభుత్వాలు ఏమి చేయలేదనే విధంగా ఈరోజు ఉన్న తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరి పద్మశాలలకు ఖచ్చితంగా ఏదైనా మంచి పనులు చేయాలని చెప్పేసి మా పద్మశాలి రాష్ట్ర నాయకులను పిలిపించేసి పద్మశాలి రాష్ట్ర పద్మశాలి సంఘ భవనానికి రెండున్నర ఎకరాలు ఇస్తూ అలాగే ఐదు కోట్ల రూపాయలు ఇస్తూ డెవలప్మెంట్ కొరకు మరి అలాగే యాభై లక్షల రూపాయల నిధులను కూడా పద్మశాలి కులస్తులు అయితే చేనేత వర్గాల వారు ఉన్నారో వాళ్ళ కొరకు కూడా పద్మశా యాభై లక్షల రూపాయల నిధులను జమ చేస్తూ పార్టీ తరఫు నుంచి వెళ్ళి మరి ఇవన్నీ చేసినందుకు మేము కేసీఆర్కి కేసీఆర్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసి ఇలా పాలాభిషేకం చేసినాం అలాగే మా పద్మశాలి కులస్తులకు ఏవైనా ఏ ఎటువంటి సమస్యలు ఉన్నా కానీ పరిష్కారం చేస్తామని చెప్పేసి హామీలు ఇవ్వడం జరిగింది దాన్ని దాన్ని బేసి చేసుకొని మా పద్మశాలి రాష్ట్ర నాయకులు 
మరి సమావేశం గత రాత్రి సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకొని పద్మశాలి కులస్తులకు ఉన్న ఇబ్బందులు పద్మశాలి కులస్తులకు ఉన్న సమస్యలన్నీ కూడా క్రోడీకరించి నేడు రేపు రేపు కేసీఆర్ గారిని కలవడము ఆ సమస్యల పరిష్కారం కొరకు కూడా హామీలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది అలాగే వచ్చే ఎన్నికల లోపల వచ్చే సాధారణ ఎన్నికల లోపల మా పద్మశాలి కులస్తు కులస్తులందరూ కూడా మా పద్మశాలి కులస్తులకు ఏతే సహాయ సహకార సహాయ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారో మరి కేసీఆర్ గారి రా రాష్ట్ర ప్రభుత్వము మరి మేమందరం కూడా ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి తెల రాష్ట్ర తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితికి అందరం కూడా ఐకమత్యంగా ఉండి మరి వాళ్ళని మళ్ళీ ఓట్లు వేపించి గెలిపించి రాబోయే కాలం లోపల కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని మళ్ళా చూడాలనుకుంటున్నాం ఖచ్చితంగా దానికి మా మా ప్రయత్నం మేము చేస్తామని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ కేసీఆర్ గారికి మరి వారి ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను ఈ సంఘానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన రెండు ఎకరాల భూమి మరియు ఐదు లక్షల ఐదు కోట్ల రెండున్నర ఎకరాల భూమి ఐదు కోట్ల నిధులు పద్మశాలి సంక్షేమ నిధికి యాభై లక్షలు ఇవ్వడం మేము ఎంతో గర్విస్తున్నాము ఇచ్చిన దానికి పద రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మేము ఎప్పుడు రుణపడి ఉంటామని అలాగే మా పద్మశాలి రాష్ట్రం రాష్ట్రంలో ఉన్న అందరూ కూడా మేము మళ్ళీ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే రావాలని మాకు అందరూ ఆకర్షి ఆకర్షిస్తున్నాము అలాగే ఆర్మూర్లో జీవన్ అన్న గారు మాకు ఆర్మూర్కు ఆర్మూరు మండలు ఆర్మూరు మొత్తం నియోగవర్గానికి సా ఆర్మూరు పద్మశాలి భవనానికి నిధులు ఇచ్చినందుకు వారికి కూడా మేము సదా రుణపడి ఉంటామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మేము ఎప్పుడు టీఆర్ఎస్ వెంబడే ఉంటామని పద్మశాలి కులస్తుంది తెలియజేస్తున్నాం జై తెలంగాణ జీతం కేటాయించిందో ఎక్కడో మరి అడవిలో కేటాయించలేదు కోకాపీట అనే స్థలంలో అలా స్థలంలో కేటాయించడం జరిగింది ఇవాళ చూసుకుంటే మార్కెట్ రేట్ రీత్యా సుమారు యాభై నుంచి అరవై కోట్ల విలువ చేసే భూమి రెండున్నర ఎకరాలు అటువంటి భూమిని మాకు ఇస్తూ మరి ఐదు కోట్ల రూపాయలు సంఘ భవన నిర్మాణం కొరకు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు దీనికి కృషి చేసిన మా ఆర్మూరు ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి జీవన్ రెడ్డి గారికి కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు ప్రభుత్వంలో వచ్చిన తర్వాత ఈ పద్మశాలి కులవస్తులకు ఏ విధంగానైతే చేనేత వృత్తి ఈరోజు చివరి దశలో ఉన్న పునర్వైభవం నిర్మించడానికి పూర్తి స్థాయిలో కేటీఆర్ గారు కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కృషి చేసేందుకు వారికి హృదయపూర్వక వందనాలు అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున మన హైదరాబాదులో నడి బొడ్డున మనకు రెండున్నర స్థల ఎకరాల స్థలమునిచ్చి అలా అలాగే మనకు ఐదు కోట్ల నిధులు ఇవ్వడము నిజంగా వారికి ఎంత చేసినా తక్కువే కాబట్టి మా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అటు ఎంపీ కవితక్క గారు అలాగే ఎమ్మెల్యే గారిని చూసినట్టయితే ఆర్మూర్ నియోజకవర్గంలో మన నియోజకవర్గానికి ఏ భవనము లేని విధంగా కనువిని జరిగిన రీతిలో మనకు భూమిని ఇచ్చి స్వచ్ఛందంగా తన నుండి ఒక కోటి రూపాయలు ఇచ్చినందుకు వారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరొక విషయం ఏమిటంటే మనము గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఆరు భూలాశంకరుడు కాబట్టి మన దేశ చరిత్రలో పద్మశాలది కులము చాలా పెద్ద సంఖ్యలో ఉంది మొట్టమొదటి స్థానంలో ఉంది అదేవిధంగా రాజకీయంలో చూసినట్టయితే మనకు తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో ఎమ్మెల్యేలు ఒక్కరే ఉన్నారు అది చాలా బాధాకరమైన విషయం కాబట్టి దయచేసి మాన్యులు పెద్దలు ముఖ్యమంత్రి గారు మా ఈ దేశ జనాభాలో పద్మశాలు ఎలాగైతే ఉన్నారో రాబోయే రోజుల్లో ముప్పై ఒక్కటి నియోజకవర్గాల్లో పూర్తి స్థాయిలో మా పద్మశాలు రాజకీయంగా వెళ్ళడానికి ప్రతి జిల్లా నుంచి ఒక పద్మశాలకి ఎమ్మెల్యే సీటు కేటాయిస్తారని సవినయంగా మీడియా ముందుగా నేను వారికి విన్నవిస్తున్నాను జై తెలంగాణ